Porque no soy de la Minnesota. Esta pintura en el lado del edificio no tiene mucho significado para mí el principal. No sabía quién era Bob Dylan. Cuando yo la vi por la primera vez, la pintura era muy complicada, pero era muy elegante para un graffiti o decoración. Para mí, la pintura era muchas caras serios y colores y formas y pantalones, no significado sentido. Pero después de aprender más sobre Bob Dylan, el miro comenzó a decir una historia. La era una historia sobre la vida de un hombre como músico desde los días de su juventud a vejez. Fue una historia sobre la dedicación de un hombre a el arte de música. El miro era más que una simple declaración. El miro era una pintura para honrar el impacto de Bob Dylan en la cultura de la gente en Minnesota. El arte urbano fue hecho por un artista brasileño. Su nombre es Eduardo Cobra. Cobra fue encontrado por el propietario del edificio para pintar el mural. Se le pagó 50 mil dólares. Cobra fue elegido para pintar el mural debido a su estilo único e interesante. Este era el arte más grande que Cobra ha hecho. Cobra había comenzado por realizar pintadas en Sao Paulo. Sus grafitis eran tan buenos que se convirtió en una celebridad local similar a Banksy. Cobra había pintado previamente muchas artes urbanas famosas en todo el mundo. Se había pintado cuadros de Tupac en Miami, Biggie en Nueva York y Malala en Roma. El arte se completó en solo 12 días. Era uno de la técnica más rápida y más grande que Cobra había hecho nunca. Comenzó con solo una pared blanca. Entonces, entre los detalles, el arte en negro. Por último, agrego color a su pintura. En lugar de coloración normalmente, color EPA en forma de diamante única. El mural es tan grande, Cobra tuvo que utilizar una grúa y un equipo de 10 para completar el trabajo. Cobra ha dicho que quiere contar una historia con su arte. Se eligió a tres cuadras de Dylan de tres veces diferentes en su vida. En última instancia, Cobra ha dicho que el que desea para Bob Dylan para visitar el mural y hacer un comentario positivo sobre el mismo. Bob Dylan es una persona muy importante a Minnesotans, es por eso que es un grande y importante obra de arte de él en Minneapolis. Él creció en Heavy, Minnesota como Robert Allen Zimmerman y cambió su nombre a Bob Dylan cuando él vivía en Minneapolis. Bob Dylan asistía a escuela a la Universidad de Minnesota por un año y tocaba su guitarra y cantía a la casa de café Ten O'Clock Scholar que ahora es su yoga studio. Bob Dylan vivía en una casa de fraternidad antes de mudar por encima de Grace Campus Drugs que ahora es Lawrence Pasta Bar. Después se movió a Nueva York donde su carrera musical despega y recibe un contrato discográfico. Letras de Dylan incorporar influencias de políticas, sociales, filosóficas y literarias. 
Bob Dylan ha recibido muchos premios como Nobel Prize, Grammy y Academy Award. Cuando estaba creciendo, mis padres amaron a Bob Dylan. Me recuerdo ellos tocaban la música de Bob Dylan todos los días. Mi infancia fue muy influenciada por la música de Bob Dylan. Estas obras de arte espectaculo su significado a menos students y mi familia. Mi familia ha mirado esta obra de arte cuando estaba pintado como muchos otros Minnesotans. Esta obra de arte demuestra el legado de Bob Dylan y que estará vivo para siempre en los corazones de Minnesotans. Bob Dylan nació en Minnesota. Y yo nací en Minnesota también. El muro está en Minneapolis. ¿Cuál es la ciudad mayor en Minnesota? Su carrera temprana empezaba en Minneapolis, especialmente en Dinkytown, de el campus de la Universidad de Minnesota. ¿Cuál? Es donde yo soy un estudiante. Uno de sus conciertos que ha actuado estuve a el Metrodome en Minneapolis, donde el U.S. Bank Stadium está ahora. Yo lo paso todos los días por Metro Transit cuando yo voy a escuela. No puedo imaginar el nombre de gente que estuvieron a el concierto y sus emoción. También el poseo el Teatro de Orpheum en Minneapolis por 1979 a 88. Bob representa los músicos y artistas de Minneapolis especialmente cuando Actuó en la Casa Blanca en 2010 y cuando ganó un Grammy. <música> 